কুমিল্লা সিটির প্রথম নারী মেয়র হলেন সূচনা মামনসিংহে এগিয়ে টিটো ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে দাবি সিএসএ কারাগারে থাকা বিএনপি নেতারা রাজবন্দি নয় হামলাকারী বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বর্তমান দখলদার মন্তব্য মির্জা আব্বাসের এবং আগামী তিন বছরের জন্য জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান রওশন এরশাদ মহাসচিব কাজী ফিরোজ রশিদ महानगर आवामी लीगर सांगठनिक सम्पादक डर तहसिन बहार सूचना एर फम नारी मेयर पे कूमिल्लाबी मयम सिंह टेबिल घड़ी प्रतीक इकराम हक टीटो কুমিল্লা একশো পাঁচটি কেন্দ্রের বেসরকারি ফলাফলে ডাক্তার তাহসিন বাহার সূচনা পেয়েছেন আটচল্লিশ হাজার আটশো নব্বই ভোট এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মনিরুল হক সাক্ষু পেয়েছেন ছাব্বিশ হাজার আটশো সাতানব্বই ভোট এছাড়াও ঘোড়া প্রতীকের নিজাম উদ্দিন কায়সার তেরো হাজার একশো পঞ্চান্ন ভোট এবং হাতি প্রতীকের নুরুর রহমান মাহমুদ তানিম পেয়েছেন পাঁচ হাজার একশো তিহাত্তর ভোট এর আগে সকাল আটটা থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম এর মাধ্যমে বিকেল চারটা পর্যন্ত দুই সিটিতে চলে ভোট গ্রহণ এর মাঝে দু একটি বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে কুমিল্লা একটি কেন্দ্রে দুজন গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে এদিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেছেন কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া ময়মনসিংহ এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন সহ স্থানীয় সরকারের দুশো একত্রিশটি নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে বিকেলে ভোট গ্রহণ শেষে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এ মন্তব্য করেন তিনি জায়গায় দু চারটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে যার ফলে টোটাল আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তেপান্ন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে আর যে অপ্রীতিকর ঘটনা তার টোটাল সংখ্যাটি হচ্ছে আঠারো আমাদের যে সেন্টার আছে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ওরা যেটা সংগ্রহ করেছে আঠেরোটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে কুমিল্লায় উল্লেখযোগ্য দু একটি ঘটনা আমাদের দৃষ্টিতে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে অবাধ হয়েছে নিরপেক্ষ হয়েছে আমরা এখন পর্যন্ত কোনো তথ্য পাইনি বা কেউ অভিযোগ করেনি যে প্রভাব খাটানো হয়েছে হস্তক্ষেপ করা এই ধরনের অভিযোগ করেনি বাহিরে যে গন্ডগোলগুলো হয়েছে কেন্দ্রের বাহিরে সেটা হয়েছে সেটা তো আমরা বললাম এই গোলাগুলি হয়েছে একটা শ্রীকাঘাত হয়েছে কিন্তু কেন্দ্রের ভিতরে ভোট প্রভাবিত হয় দেশে কোন রাজবন্দী নেই উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন যেসব বিএনপি নেতারা কারাগারে আছেন তারা সবাই হামলাকারী দুপুরে পুলিশ স্টাফ কলেজ কনভেনশন হলে পুলিশ মেমোরিয়াল ডে দু হাজার চব্বিশ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি কথা বলেন নির্বাচন নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে মন্ত্রী বলেন এসব উদ্দেশ্যমূলকভাবে আর একটি ষড়যন্ত্রের নতুন ক্ষেত্র তৈরির প্রচেষ্টা অন্যায়ভাবে কেউকে অ্যারেস্ট করা হয়নি রাজনৈতিকভাবে কেউকে অ্যারেস্ট করা হয়নি যাদের আমরা সেই জন্যই মনে করি যে তারা এই যে প্রচারণা করছে এটা সত্যতা নাই এবং তারা মন গড়ার জিনিস প্রচার করার মাধ্যমে বিদেশিদের আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে আপনারা দেখছেন নির্বাচনের পরে বিদেশি সাংবাদিকদের যারা আসছিল তারা বলে গিয়েছে একটা সুন্দর নির্বাচন হয়েছে বর্তমান দখলদার সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস সকালে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি আয়োজিত দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি বিদ্যুৎ গ্যাস এবং পানির দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে গণসংযোগ এবং লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন তিনি আমরাও আশা করি আমাদের এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন আমাদের এই অহিংস আন্দোলন গণতন্ত্র উদ্ধারের আন্দোলন বাক স্বাধীনতার আন্দোলন ভোটের অধিকার অর্জনের আন্দোলন আমাদের চলবে সারা বাংলাদেশে এই আন্দোলন চলবে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন কখনোই ব্যর্থ হয় নাই 
সাময়িক ভাবে বাধাগ্রস্ত হতে পারে কিন্তু সার্বিক ভাবে কখনোই ব্যর্থ হয় নাই আগামী তিন বছরের জন্য জাতীয় পার্টি একাংশের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন রওশন এরশাদ দশম জাতীয় কাউন্সিলে তার নাম ঘোষণা করা হয় কাউন্সিলে আগামী তিন বছরের জন্য জাতীয় পার্টির মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন কাজী ফিরোজ রশিদ সিনিয়র কো চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা নির্বাচিত হয়েছেন এছাড়া পাঁচজন কো চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে কো চেয়ারম্যানরা হলেন শাহিদুর রহমান টেপা শফিকুল ইসলাম সেন্টু সাদ এরশাদ গোলাম সারওয়ার মিলন সুনীল শুভরায় সুনীল শুভরায় জাতীয় পার্টির মুখপাত্রে দায়িত্ব পালন করবেন এবার ভিন্ন প্রসঙ্গ বর্তমানে দেশে যে পরিমাণ উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে তা বাস্তবায়ন হলে আগামী জাতীয় নির্বাচনে মানুষের বিবেকের তাড়না থেকেই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভোট দিয়ে আবারও নির্বাচিত করবেন বলে মন্তব্য করেছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এশিয়ান গ্রুপ এবং এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহা সাহন রশিদ সিএপি এ সময় তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু সকল খুনিদের সাজা কার্যকর হলে তিনি সহ সকল মুক্তিযোদ্ধারা শান্তি পাবেন আরও জানাচ্ছেন রিহাদ মাহমুদ জাতীয় দৈনিক মাতৃজগতের একুশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর মিরপুর মডেল কলেজে আলোচনা সভার আয়োজন করে প্রতিষ্ঠানটি এ সময় সাংবাদিকদের কাজের প্রতিবন্ধকতা এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন দাবি দাওয়া তুলে ধরেন আলোচনায় অংশ নেয়া বক্তারা অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে অংশ নিয়ে এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান এবং বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি জানান আওয়ামী লীগের অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের মতোই বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগকে সমপরিমাণ শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সৎ ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করছেন তিনি এ সময় তিনি বলেন বর্তমানে দেশে যে পরিমাণ উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে তা বাস্তবায়ন হলে আগামী জাতীয় নির্বাচনে মানুষের বিবেকের তাড়না থেকেই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভোট দিয়ে আবারও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করবে এ সময় বিভিন্ন গুণী ব্যক্তিদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি রিহাত মাহমুদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা এশিয়ান টেলিভিশন এবং এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বি মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআরপি বলেছেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল দেশে মানুষের অন্ন বস্ত্র শিক্ষা বাসস্থান এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা তারই সুযোগ ও কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে এই সরকারে হাত ধরে আজ বিনামূল্যে পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে দেশের শিক্ষার্থীরা দেয়া হচ্ছে উপবৃত্তি বিকেলে রাজধানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে স্বদেশ মৃত্তিকা মানব উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে মৃত্তিকা আদর্শ বিদ্যা নিকেতনের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝলক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডক্টর জাহিদ আহমেদ চৌধুরী এবং আকবর হোসেন সহ অনেকেই পনেরো বছরের যে কাজ এগিয়ে যাচ্ছে এবং সামনে এই পাঁচ বছর যা কাজ করবে পনেরো বছর থেকে কোনো অংশ কাম কম করবে না তার জন্য আমি আমার যারা ছেলে পেলে এনে যারা আছে যারা মারা আছে আপনারা দোয়া করবেন তাদের জন্য আমাদের মানের প্রধানমন্ত্রীর জন্য সে জন্য সুস্থ থাকে ভালো থাকে এই পাঁচটি বছর আমি আপনাদের জন্য চেষ্টা করব এই এটা যেন সরকারের আন্ডারে যাইতে পারে সেই জন্য আমি চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ব্যাংকার্স ক্লাব অফ বাংলাদেশ লিমিটেডের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে 
নারী দিবস এবারে প্রতিপাদ্য নারীর সম অধিকার সম সুযোগ এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ সামরিকের রাজধানীর উত্তরায় ম্যাজিস্ট্রেট হল রুমে আয়োজন করা হয় ক্লাবের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক শারমিন আতিক শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এই সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকার্স ক্লাব অফ বাংলাদেশ লিমিটেডের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম ফকির পিন্টো ও অভিনেত্রী মডেল তানমিন সুইটি সিরাজগঞ্জের এনায়তপুরে মার্সেল এক্সক্লুসিভ শোরুম ইউনিক মার্কেটিং এন্টারপ্রাইজ উদ্বোধন করা হয়েছে এই অঞ্চলের গ্রাহকরা এখন হাতের কাছে পাবেন মার্সেল ব্র্যান্ডের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ফ্রস্ট এবং নন ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর ফ্রিজার এলইডি এবং স্মার্ট টেলিভিশন এয়ার কন্ডিশনার ওয়াশিং মেশিন জেনারেটর এবং ফ্যান সহ নানা ধরনের ইলেকট্রিক্যাল হোম ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স এনাতপুর শহরের কেজি মোড়ে মাকসুদ প্লাজায় শোরুমটি উদ্বোধন করেন মার্সেলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর চিত্রনায়ক আমিন খান এবং শাউন মজুমদার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট ও সার্জন এবং অবস্ট্রেটিক্যাল অ্যান্ড গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ ও জিএসপি সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার ফারহানা দেওয়ান জ্যেষ্ঠ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ফারহান আহমেদ শীর্ষস্থানীয় নারী নেতৃবৃন্দ স্বনামধন্য মেডিকেল প্রফেশনাল ও অবস্ট্রাটিক্যাল অ্যান্ড গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়সা খান বলেছেন ডলারের মূল্যমানের স্থিতিশীল রাখতে অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাড়াতে এই ব্যাংকিং কার্যক্রম এক ধরনের প্রণোদনা সকালে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় হুন্ডি প্রতিরোধেও সবার সহযোগিতা চান অর্থ প্রতিমন্ত্রী ডলার সংকট ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছে উল্লেখ করে তিনি বলেন বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং আরো এগিয়ে যাবে এই সাথে শেষ খবর এশিয়ান প্রাইম নিউজ থাকে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার কুমিল্লা সিটির প্রথম নারী মেয়র হলেন সূচনা ময়মনসিংহে এগিয়ে টিটো ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে দাবি সিএসএ কারাগারে থাকা বিএনপি নেতারা রাজবন্দী নয় হামলাকারী বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বর্তমান দখলদার মন্তব্য মির্জা আব্বাসের এবং আগামী তিন বছরের জন্য জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান রওশন এরশাদ মহাসচিব কাজী ফিরোজ রশিদ এশিয়ান প্রাইম নিউজ এ পর্যন্ত আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে শোভাযাত্রা